you see those guys over there? And we're walking. And he says, you see those guys over there? And I'm like, yes, who? He's like, those boys over there. And I'm like, yeah. He's like the militants. The way the Americans value individual liberty, the Chinese value harmony. Namaskar, this is our dear Rahul Gandhi, who has given a lecture in Cambridge University, which was the vision of learning to listen in the 21st century. During one hour of this lecture, Rahul Gandhi has given a lot of questions. For example, he told me how to कश्मीर में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान उनका सामना मिलिटेंट से हुआ राहुल गांधी ने यह भी बताया कि चाइना एक्चुअली बिलीव्स इन हार्मनी नॉट इन वॉर राहुल गांधी ने यह भी बताया कि चीन की एनर्जी और प्रोग्रेस के पीछे राज क्या है और राहुल गांधी ने अंत में यह भी बताया कि कैसे हमारे देश में पीएम मोदी सिखों को मुसलमानों को सेकेंड क्लास सिटीजन समझते हैं जो कि भारत के आइडिया के खिलाफ है भारत जो कि यूनियन ऑफ स्टेट्स है इस आइडिया के खिलाफ है कुछ बातें आपने पहले सुनी होंगी लेकिन कुछ खुलासे तो वाकई चौंकाने वाले थे मसलन राहुल गांधी ने बताया कि जब वो भारत जोड़ो यात्रा उनकी यात्रा कश्मीर पहुंची तो वहां पर एक लड़का उनके पास आया और उन्होंने इशारा करके बताया कि सामने जो लड़के दिखाई दे रहे हैं दरअसल वो मिलिटेंट्स हैं और राहुल गांधी अपने इस लेक्चर के दौरान बताते हैं कि उनका सामना मिलिटेंट से हुआ लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया और इस बात को वो खत्म करते वक्त बताते हैं कि कैसे भारत में जो सबसे बड़ी समस्या है वो है अनएम्प्लॉयमेंट यानी मिलिटेंट से के पीछे भी जो असली कहानी है वो है अनएम्प्लॉयमेंट इसको साबित करते दिखाई देते हैं इस लेक्चर के दौरान सुनिए एंड रियली इंटरेस्टिंग थिंग है We've been told we're going to be killed. We're walking. And people are coming. And then one guy looks at me and he says, call me. So I'm like, come. And the security people said, listen, please don't do this. Please don't call people. Like we walk here, don't call people. Because this is, this is putting everybody at risk. So the guy says, call me. I say, come. So he comes. He comes, starts walking next to me. And he says, Mr. Gandhi, you've come here to listen to us. So I'm like, yes. So he's like, that's interesting. He's like, uh, you really come here to listen to us? And I'm like, yes. So he's like, good. And then he says, uh, you see those guys over there? And we're walking. And he says, you see those guys over there? And I'm like, yes, who? He's like, those boys over there. And I'm like, yeah. He's like the militants. Right? Now, militants should normally kill me. In, in, in that environment, militants should kill me. And he says, they're there. And they're looking at you. So I look at them, and they give me this sort of, I'm serious, they, they give me this sort of look. And I'm like, okay, I'm now in trouble, right? <laughs> Because this guy's just told me this. They give me this look, and I give them this look back, and then we carry on, nothing happens, right? And, and why I'm telling you this is because they actually couldn't do anything. They actually didn't have the power to do anything, even if they wanted to. Because I had come into that environment listening. And I had come into that environment completely with no violence in me at all. And, and the vast number of people there were seeing that. Right? So that, that to me was an indicator of the power of listening and nonviolence. Now, uh, what did we hear in, in India? The, the, the main thing, we heard that, and this you don't hear in the media. In the media, you have a completely different discourse going on. You have Bollywood, you have cricket, you have all sorts of other stuff. What we heard in India is, the, the main thing we heard is unemployment that India is simply not producing the jobs its youngsters need, period, at the end. And that's everybody, all the young people, okay? So I want you to, I want to leave you with that. So now, in a very subtle way, Rahul Gandhi said a few things, and when Kashmir is in the terrorism, he is neutralized. First of all, the word militants. हमने इस शब्द को देखा कि हमारे देश में पहले भी टेररिस्ट के लिए टेररिज्म के लिए मिलिटेंट्स और मिलिटेंसी का शब्द इस्तेमाल होता रहा है 
जो कि एक कोशिश है टेरिज्म की इंटेंसिटी को न्यूट्रलाइज करने की हमारे देश में लेफ्ट लिबरल मीडिया और यहां के सो कॉल्ड ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हमेशा यह बताने की कोशिश करते रहते हैं कि दरअसल यह टेरिज्म नहीं है यह तो मिलिटेंसी है महल यह सिर्फ अकेली कोशिश नहीं थी अपनी इस लेक्चर के दौरान राहुल गांधी स्पष्ट तौर पर बताते हैं बड़े सटल तरीके से यहां पर बताते नजर आते हैं कि इसके पीछे मिलिटेंसी के पीछे जो वजह है टेरिज्म के पीछे जो वजह है वो दरअसल अनएम्प्लॉयमेंट है अब आप कोई राहुल गांधी से पूछे कि यह कोशिश पहले भी कई बार की जा चुकी है हमारे देश का मीडिया राहुल बरखा जज जैसे और सो कॉल लेफ्ट लिफ्ट मीडिया अक्सर आतंकियों से बातचीत करते हुए इसी तरह की चीजें उनके मुंह में डालने की कोशिश करते हैं लेकिन हमारे पास कई सामने उदाहरण है जिसमें वो साफ तौर पर चिल्लाते नजर आते हैं उनके जो भी कम्युनिकेशन अब तक आतंकी तरफ से किया गया है जिसमें साफ बताते हैं कि दरअसल ये इस्लाम के लिए है ये निजाम मुस्तफा के लिए है ये वही निजाम मुस्तफा जिसके लिए उन्नीस से कश्मीर में हिंदुओं का नरसंहार हुआ वही निजाम मुस्तफा जिसके लिए पोस्टर चिपकाए गए वही निजाम मुस्तफा जिसके लिए तत्कालीन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो के इंटरव्यूज आज भी सोशल मीडिया पर आपको दिखाई दे जाएंगे लेकिन हमारे देश का मीडिया हो और आज राहुल गांधी वो इस आइडिया को कहीं ना कहीं तोड़ मरोड़ कर बेरोजगारी से जोड़ना चाहते हैं ये है इस लेक्चर का सच राहुल गांधी ने और भी कई सारी चीजें बताई मसलन चीन के बारे में एक आम भारतवासी का क्या मानना है वो जानते हैं कि चीन के कब्जे में भारत की करीब करीब बयालीस हजार वर्ग किलोमीटर भूमि है जो कि उन्नीस के युद्ध के बाद चीन के अवैध कब्जे में है लद्दाख क्षेत्र की जो कि पूर्व में जम्मू कश्मीर हुआ करता था लेकिन लगा राहुल गांधी अपनी एक एनालॉजी पेश करते हैं एक डिफरेंट जिसमें वो अमेरिका की एनालॉजी अमेरिका के आइडिया को बताते हैं और चीन के आइडिया को बताते हैं और चीन के आइडिया को डिस्कस करते हुए बड़े सटल तरीके से राहुल गांधी बताते हैं कि दरअसल चीन एक्चुअली बिलीव्स इन हार्मनी सुनिए आई हैव रीड क्वाइट अ लॉट अबाउट द चाइनीज आई हैव स्टडी देम आई हैव स्पोकन टू सीनियर लीडर्स आई हैव स्पोकन टू पीपल हु थिंक अबाउट चाइना आई एम नॉट एन एक्सपर्ट बट आई हैव अ डिसेंट अंडरस्टैंडिंग ओके सो सो बेयर दैट इन माइंड नाउ the way the americans value individual liberty the chinese value harmony they they are not individual liberty is not central to their idea suna aapne bade isse aapko samajh mein aa jayega ki rahul gandhi ki cheen ke prati soch kya hai unko wo ek communist party leader se mile aur unhone jo samjhaya इन रियलिटी राहुल गांधी ने उसको पूरी तरह से उस पर विश्वास कर लिया और वो इतने मंत्रमुग्ध है इस एनालॉजी में इस इंटरप्रिटेशन में कि वो बड़े खुले मन से बता रहे हैं कि दरअसल चीन जो है हारमनी में बिलीव करता है और चीन के पीछे जो एनर्जी है वो येलो रिवर है नेचर है उसकी एनर्जी है उससे प्रोग्रेस होती है उससे प्रोडक्शन होता है उससे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव बढ़ता है उससे पूरी दुनिया में जो भी हो रहा है आज जो महाशक्ति चीन बना हुआ है उसके पीछे येलो रिवर है उसके पीछे जो जो मतलब जो जो उसको समझाया गया वो शब्द उसमें बिलीव करते नजर आते वन वन कॉन्वर्सेशन दैट आई हैड रियली स्ट्रक मी अबाउट अबाउट चाइना एंड इट्स इट्स शेप्ड हाउ आई थिंक अबाउट इट ओके एंड द कॉन्वर्सेशन वॉज विद विद ए सीनियर जेंटलमैन Uh, of the communist party and i asked him i said tell me what is china right i said is china a country uh, he says yes and i said okay is china a nation and he says yes i said no but give me a chinese explanation of what you are and so he says look mr gandhi i'll explain it to you he says the yellow river comes down from the himalayas it flows down and it has unlimited power it has unlimited energy in it he says if chinese civilization orders itself and organizes itself effectively which it does on the coast mostly 
it can harness the power of the Yellow River. And when it harnesses the power of the Yellow River effectively, China rises. He says sometimes what happens is the Yellow River comes with all its energy and China cannot organize itself to harness its energy. And then there is disorder in China. And the energy could have a and then flows into the sea and is wasted. And I thought this was a completely different way of thinking about a country than anything I had heard from any Western politician. I had never heard anything of this of this type, right? If you ask if you ask American politicians what is America, it's land of the free. Right? They don't they don't start talking to you about the Mississippi River and that's I, I never heard it, maybe they do. Okay. But so so China looks at energy, China looks at flow, China looks at processes, right? And China tries to shape them. Now if you if you use that metaphor, you can see some of their actions flowing out of this. Right? You can understand now what the Belt and Road looks like and why it does what it does. Because Chinese, Chinese, uh, the the Yellow River, the sorry, yeah, the the Yellow River flows this way. Chinese civilization uh, harnesses the energy, and then the energy flows right back into Asia. Right? You can understand what the uh, Three Gorges Dam is. Right? And and I get the sense, and maybe I'm wrong, but I get the sense that the infrastructure that you see in China, the railways, the airports, the dams. They are actually, in, in the Chinese mind, they are emerging from nature. They are emerging from the power of the river. And they are, in a sense, China sees itself as a force of nature. right? And is embedded in nature. Whereas the West, America, does not see itself as embedded in nature. It sees itself as placed on top of nature. Okay. Now this completely changes how you think about things. And this explains, to me at least, why the Chinese would be so interested in harmony uh, and why um, and, 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 and how they would think about it. And Bade Shan said, in this lecture, that in a communist leader, which is saying that there is such an interpretation, such an idea that they have never heard of before. And they are looking at it in a great way. सच क्या है सच ये है कि चीन आज दुनिया का सबसे बड़ा एग्रेसर है यूएस तो है ही जो कि पिछले 75 सालों से वर्ल्ड वॉर के टाइम से ही पूरी दुनिया में युद्ध के लिए कुख्यात है लेकिन चीन एक बड़े सटल तरीके में कैसे इकोनॉमिकली पूरी दुनिया में अपना एग्रेशन पूरी दुनिया में देखा जा सकता है खासतौर पर भारत में जहां जहां सीमाएं उसकी जुड़ी हुई है अरुणाचल प्रदेश से लेकर लद्दाख तक हर जगह उसका एग्रेशन पिछले 75 सालों से दिखाई दे रहा है लेकिन जो भूल हमारे पुराने जमाने में पंडित नेहरू ने की थी पंचशील योजना के जरिए बार बार वो चीन को बताने की कोशिश करते रहे कि दरअसल चीन तो एक हमारा भाई है और हारमनी है ये है और उसके पीठ में जो छुरा उन्नीस में भोका था अड़तीस हजार वर्ग किलोमीटर भूमि पांच वर्ग किलोमीटर भूमि बाद में पाकिस्तान ने चीन चीन को दी सक्षराम गैली की कुल बयालीस हजार वर्ग किलोमीटर भूमि आज चीन के अवैध कब्जे में है यह है सच लेकिन इस एग्रेशन को राहुल गांधी नहीं देख रहे हैं वो यह है एक अलग ही इंटरप्रिटेशन अलग ही प्रोफाइलिंग करने की कोशिश कर रहे हैं चीन बिलीव इन हार्मनी यह है सच एंड एंड आई गेट द सेंस एंड मे बी एम रॉन्ग बट आई गेट द सेंस दैट द इंफ्रास्ट्रक्चर दैट यू सी इन चाइना the railways, the airports, the dams, they are actually, in, in the Chinese mind, they are emerging from nature. They are emerging from the power of the river. And they are, in a sense, China sees itself as a force of nature. right? And is embedded in nature. Whereas the West, America, does not see itself as embedded in nature. 
it sees itself as placed on top of nature. Okay? Now this completely changes how you think about things. And this explains, to me at least, why the Chinese would be so interested in harmony. Uh, and why, um, and, 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 and how they would think about it. इसके बाद राहुल गांधी फिर से भारत पर आते हैं उनसे सवाल पूछा जाता है तो बताते हैं कि दरअसल वो पीएम मोदी के एक दो पॉलिसी को सही जरूर समझते हैं लेकिन दरअसल जो जो आइडिया है पीएम मोदी का वो बड़ा डिस्ट्रक्टिव है वो बताते हैं सीधे सीधे राहुल गांधी कहते हैं कि पीएम मोदी सिखों को और मुस्लिम को सेकेंड क्लास सिटीजन That sort of misses the point, right? Because in my view, Narendra Modi is destroying the architecture of India. So I'm not too bothered about two or three good policies that he's doing. If he's blowing my country to smithereens or our country to smithereens, right? And I think that's what he's doing. I think he is he is imposing an idea on India that India cannot absorb, right? India, as I said, is a union of states. It's a negotiation, and if you try to force one idea. On a union, it'll react, right? I mean, I've got uh, I've got a Sikh gentleman sitting here, right? He's he's from the Sikh religion. He's uh, he comes from you come from India, yeah. he comes from India, right? We've got uh, Muslims in India, we've got Christians in India, we've got different languages in India, right? They are all India. Mr. Narendra Modi says he's not. Mr. Narendra Modi says he's a second class class citizen in India. I don't agree with them. Now, if your disagreement is so fundamental, then really talking about three policies that he that you agree with, I thought I think misses the point. अब आप सोचिए, ये idea, ये बात कितनी खतरनाक साबित हो सकती है हमारे देश में कि हमारे देश की सबसे बड़ी मुख्य विपक्षी पार्टी का नेता अगर इस तरह का प्रोपगंडा अपनी एक सत्ताधारी पार्टी के लिए करता है तो उसके रिप्रोकेशन क्या हो सकते हैं? और हम देख भी रहे हैं पंजाब जो हाल ही में तीव्रता जिस तीव्रता से उग्रवाद बढ़ा है उसके पीछे यही सोच इसी तरह की अफवाहें इसी तरह की राजनीतिक साजिश जहां पर आप कुछ कम्युनिटीज को अलग करके की कोशिश करते हैं और यह भी बताने की कोशिश करते हैं कि दरअसल इंडिया एक नहीं है इंडिया तो यूनियन ऑफ स्टेट्स है और इस बात पर बार 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 बोलते हैं और ये जताने की कोशिश करते हैं कि दरअसल ये जो सिख मुस्लिम हैं ये यूनियन स्टेट्स के खिलाफ भी खड़े हो सकते हैं उसमें एक आइडिया विविन करने की कोशिश करते हैं सोचिए ये कितना खतरनाक साबित हो सकता है यहां पर यह भी देखा जाना चाहिए कि जो राहुल गांधी जिस मिलिटेंट्स की बात कर रहे हैं कि उनसे आकर एक मिलिटेंट्स मिला था उसे पूछा जाना चाहिए कि क्या उन्होंने सिक्योरिटी फोर्सेस को इसकी जानकारी दी दी तो क्यों नहीं दी और अगर दी तो क्या उस पर कार्रवाई हुई भारत सरकार को भी इस पर जांच करनी चाहिए और उस पर जवाब जरूर मांगना चाहिए क्योंकि ये कोई आम बात नहीं जब आप इतने गंभीर विषय पर बात कर रहे हो तो इसको इतने हल्के में इसकी एक कैम्ब्रिज में जाकर आप इस तरह की एनोलॉजी खड़ी करने की कोशिश नहीं कर सकते हैं इस तरह की लेक्चरबाजी कहीं ना कहीं दुष्परिणाम इसके खड़े हो सकते हैं बहरहाल ये लेक्चर राहुल गांधी ने राहुल गांधी के इस लेक्चर को इंडियन नेशनल कांग्रेस ने अपने यूट्यूब चैनल पर डाला है आप भी जानिए सुनिए और समझिए क्योंकि अभी आने वाले दिनों में इस पर बहसे जरूर होने वाली हालांकि ये पब्लिक लेक्चर नहीं था क्लोज सेशन था और जाते जाते इटालियन पीएम जो कि जी ट्वेंटी कार्यक्रम जो देश भर में हो रहा है इसके दौरान एक 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 कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए इटालियन पीएम यहां पर है उन्होंने पीएम मोदी के लिए क्या कहा वो भी चलते चलते सुनते जाइए हमारे देश के विपक्षी पार्टी के बड़े नेता क्या सोचते हैं पीएम मोदी के बारे में बहुत आपने सुन ही लिया लेकिन विदेशी राहुल गांधी के ननिहाल के पीएम क्या सोचते हैं वो भी आप सुन ही लीजिए नमस्कार 
Uh, I firmly believe that there's a lot that we can do together, and uh, um, uh, I'm not sure if this will lead me to the approval rate that the Prime Minister Modi has reached. I think it's the, the, the most uh, loved one of all around the world, uh, but I mean, this has really proven uh, that he has been a major leader, and congratulations for that, Prime Minister.